Goedenavond en welkom bij Willy's BPM Journaal. Ik ben Willy en vandaag duiken we dieper in een onderwerp dat veel Nederlandse ondernemers raakt. De afschaffing van de BPM vrijstelling voor grijs kenteken voertuigen. Het BPM voordeel voor grijs kenteken wordt volgens de nieuwe plannen per 1 januari 2025 opgeheven. En wat een ellende is dat? BPM bestaat uit de registratiebelasting die betaald moet worden als een personenauto op Nederlands kenteken wordt geregistreerd. En per 1 januari 2025 zijn dus ook de bedrijfswagens aan de beurt. Deze BPM was bij bedrijfswagens tot nu toe afhankelijk van de nieuwprijs en wordt vanaf januari, net zoals bij de personenauto's, afhankelijk van de CO2-uitstoot. Hoe hoger de uitstoot, hoe meer BPM er betaald moet worden. Dit brengt natuurlijk veel teweegen voor de ondernemers. Een van die ondernemers is Willem Kien. We schakelen live over. Willem, hoor je ons? Hallo? Hallo? Ja, ja. Willy? Hoi. Nou kijkers, we zien hier nu live ondernemer Willem Kien. Uh, Willem, wat betekent deze aanpassing voor jou en jouw bedrijf? Ja, de, de BPM aanpassing is, is denk ik wel heel erg, uh, uh, gaat heel erg veel effect hebben op uh, onze bedrijfsvoering. Uh, we zullen denk ik na 2025 minder uh, nieuwe grijs kentex gaan verkopen. Maar vooral is de impact natuurlijk voor de, voor de ondernemer enorm. He, de, de kosten voor hun mobiliteit, voor bedrijfsauto's die echt noodzakelijk zijn om hun werk te kunnen doen, die gaan drastisch omhoog. Uh, sommige gevallen 10, 20, 30.000 euro in aanschafwaarde. Dus dat gaat wel zijn effect hebben. Hoe zie jij de toekomst en zijn er straks nog wel voordelen op grijs kentekengebied? Uh, ik zie de toekomst uh, 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 op de korte termijn echt wel rooskleurig tegemoet voor ons, maar ook voor de ondernemers. Uh, het is nu nog tijd om te investeren uh, zonder, uh, zonder de BPM uh, afdracht. Ja, voor de toekomst is, is de vraag hoe het, hoe het zich gaat ontwikkelen. Kijk, we hebben natuurlijk best wel wat BPM en belastingaanpassingen gehad in de laatste 10, 15, 20 jaar. Ja, en we verkopen nog steeds uh, auto's op grijs kenteken en geel kenteken, dus het zal zijn plekje wel gaan innemen. Maar dat het een lastenverzwaring gaat worden, dat is een ding wat zeker is. Maar wat gebeurt er nu met de voertuigen die zich nu op de weg bevinden? Moeten die ook BPM gaan betalen, Willem? Nee, de voertuigen die nu op de weg rijden, die nu geregistreerd zijn en rondrijden, hebben zich, uh, hoeven zich uh, niet, uh, geen zorgen te maken voor de BPM-betaling. Waar je wel rekening mee moet houden is dat de voorregistratie voor 2024, nieuwe auto's die dan geregistreerd worden in 2024, maar in 2025 gaan rijden, zonder kilometers lopen het risico alsnog een naheffing te krijgen, omdat de BPM wordt gegeven op nieuwe auto's en de overheid vindt de nieuwe auto een nieuwe auto als die 0 kilometers heeft. Oké, okay, Willem, dankjewel. Nu terug naar de studio. Bedankt en uh, tot ziens. Of uh, niet. Zo, zoals we hebben gehoord, brengt de afschaffing van de vrijstelling van de BPM voor grijs kenteken veel zorgen met zich mee voor vele ondernemers in Nederland. Maar gelukkig zijn er nog steeds ondernemers die niet stil gaan zitten en positief oplossend gericht de toekomst in gaan. Dit was Willy's BPM Journaal en tot de volgende keer. Of wellicht ook niet.